പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പദവികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധി ആരാധന പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സമയമെടുത്തവരെ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം നല്ല പിതാവേ ഒരു പകൽ കൂടെ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ പകൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ പാട്ടുകൾ പാടി അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറങ്ങ് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി മാറുവാൻ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ വചന ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ അനു അനുഭവിക്കുവാൻ അതിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലുകളും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികളും പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ആശീർവാദം പറയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ വലിയ പകർച്ചകൾ കത്താവ് നൽകണം വചനത്തിൽ കൂടെ വിടുതലുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നിസ്തുല്യ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുക ാണ് മാനവും പുകഴ്ചയും സകല സ്തുതിയും അങ്ങേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് കയറ്റുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹത്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ആദ്യ അവസാനം ഭരിച്ചു നടത്തിയാലും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹമാക്കി ഒരുമിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ എൻ മനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ സർവ അന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് ദൈവം ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും ഇസ്രായേലിൻ രാജാവേ എൻ ദൈവമാമേ ഹോവേ ിടുന്നു പകൽ നോർത്തിടുമ്പോ ഇസ്രായേലിൻ രാജാവേ എൻ ദൈവമാ ഹോവേ ഞാനങ്ങ് വാഴ്ത്തിടുന്നു
സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനല്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവപൈതലെ നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് എന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പാടി ആരാധിക്കാം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം ഒരിക്കലും വാക്കു മാറുകയില്ല പകൽ കലം ഒരുമിച്ച് ആ പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ വാക്കു മാറുമോ ഒരിക്കലുമില്ല 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 കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാമല്ലോ ഹാലലുയോ ചെയ്തവൻ മാറുമോ ആദത്വം ചെയ്തവൻ മാറുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല കാത്ത് മാറുകില്ല ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇല്ല ില്ല ഒരിക്കലുമില്ല കാത്ത് മാറുകില്ല എന്നെ തകർപ്പാ ശത്രുവിൻ കരം എന്റെ മേലുയർന്നാലും ഉറ്റവൻ പോലും ശത്രുക്കൾ പോലെ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞെന്നാലും എന്നെ തകർപ്പാ ശത്രുവിൻ കരം എന്റെ മേലുയർന്നാലും ഉറ്റവൻ പോലും ശത്രുവിക്കരം എന്റെ മേലുയർന്നാ 
ആലും കുറ്റവും ശത്രുക്കൾ പോലെ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞെന്നാലും എന്നെ തകർത്താൻ ശത്രു വിത്തരം എന്റെ മേലുയർന്നെന്നാലും കുറ്റവും പോലും ശത്രുക്കൾ പോലെ എന്റെ നേരെ അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിൻ്റെലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ കിടക്കണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിൻ്റെലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ കിടക്കണമേ ഇവരെ ഈ പോലെ ായി വീശേണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ത്രിപോലെ ത്രിപോലെ ഇറങ്ങണമേ അത്തി നാവായി മതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശേണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ അത്തിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു അധികാരം പകരണമേ ഇനി ആത്മാവ് പ്രവചിച്ചിടാടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു അധികാരം പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ ായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശേണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ഓഹോ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അത്തി നാവായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശേണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ കണ്ടലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ ആ തീ എന്നിൽ ഇറക്കണമേ കമ്പലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു ആഹാബു വിറച്ച പോലെ അത്തി മഴയായി പെയ്യണമേ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ ായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശേണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ നീ പോലെ നീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അത്തി നാവായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശേണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീറ്റുവാല ഞാൻ 
കാണുന്നു ഇസ്രായേലി ദൈവമേ ആദ്യ എന്നിൽ ഇറക്കണമേ സീനായി മലമുകളിൽ ഒരു തീറ്റുവാല ഞാൻ കാണുന്നു ഇസ്രായേലി ദൈവമേ ആദ്യ എന്നിൽ ഇറക്കണമേ ോലെ നീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അതിനാവായി പതിയണമേ ഓട് കാറ്റായി വീശണമേ അത്മനദിയായി അറിയോ നീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അതിനാവായി പതിയണമേ ഓട് കാറ്റായി വീശണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ോലെ നീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിതാവായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ നീ പോലെ നീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിതാവായി പതിയണമേ കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുവാൻ ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അടിയങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു തരുവാൻ ഒരു ദൈവിക കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുവാൻ തിരുമേഖത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തുവാൻ തിരുമേനിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കിട്ട് കാര്യം ചെയ്താലും അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 
ദൈവത്തിൻ്റെ മേഘം എന്നൊരാശയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കണം എന്നെനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ദൈവിക മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ മേഘത്തിൻ്റെ കാവലിനെക്കുറിച്ചും ദൈവിക മേഘങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ആത്മീക അനുഭവങ്ങളും ദൈവ സാന്നിധ്യവും എന്നിത്യാദിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊടുവാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ പകുതിയോടുകൂടെയാണ് കോവിഡിൻ്റെ അതിഗംഭീരമായ പീഠകൾ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യ ആകപ്പാടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകപ്പാടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധനകൾ പോലും നിരസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള അർഹത നമുക്കില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് ആറുമാസം പിന്നിട്ടു അരവർഷം കോവിഡിൻ്റെ പകർച്ച പഴയതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു കോവിഡ് കൊണ്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു ഇതെല്ലാമായിട്ടും കോവിഡ് മാറുന്നില്ല അത് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുക ജനഹൃദയങ്ങൾ ഭീതി കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്ത് തളരുന്നു തളരാത്തവരെ മറ്റുള്ളവർ പഴുതും പറഞ്ഞ് തളർത്തുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു രാജ്യങ്ങൾ ഇളകുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തളരുന്നു ആത്മീയർ വീഴുന്നു എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം പലതുകൊണ്ടും തളർന്നു പോകുന്ന സഭയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആത്മാവിൽ ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി താഴോട്ടു പോയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ഉയർത്തി രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി തേജസ്സോടുകൂടെ നമ്മെ നടത്തേണ്ടതിനായി തിരുസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവസഭ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവകരങ്ങളിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് എൻ്റെ ആധാരത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് ജനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണമേ കേവലം വാക്കിൻ്റെ ഉത്തേജനം മാത്രമല്ല കുറേ പോസിറ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അടങ്ങുന്ന ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ശബ്ദവും ആ മേഘത്തിൻ്റെ കാവലും ജനത്തെ സത്യമായി ഉയർത്തുവാൻ അടുത്ത പടികളിലേക്ക് വളർത്തുവാൻ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുന്നേൽക്കും തിരികെ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു വലിയ വളർച്ച ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഒരു വലിയ ഉയർച്ച ദൈവജനത്തിന് തരുവാൻ അതൊന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ദൈവം ഉയർത്തുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഞാൻ എടുത്തു വന്നിരുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മേഘങ്ങൾ അപ്രകാരമുള്ള ചില മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയും അതേ ആശയത്തിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ആശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അന്നന്ന് കേൾക്കുന്ന കേൾവിക്കാരിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പുതിയ ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവം ചേർത്ത് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പുതുമകളിലൂടെ അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്നും കഴിയുമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് ഈ മരുഭൂമിയും ഇസ്രയേലും ഒക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഏയ് ഒന്നു വരുന്നിരുടെ പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നവരും ഇന്നത്തെ ആത്മീക തലമുറയുടെ നിദാനം എന്ന വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 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 ഒരു പഴയ വേർഷൻ എന്ന വണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം നാം അറിയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി അവരുടെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാകയാൽ ആ ഉദാഹരണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തോന്നി പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊരിന്തിയർക്കെതിരെ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിനാലും തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും വിട്ടുകളയാതെ ആ ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവിക മേഘങ്ങൾ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇത് പഴയ നിയമ സംഭവമല്ല പുതിയ നിയമ
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്യമായ ഒരു മെസ്സേജിനകത്ത് ഞാനത് എടുത്തിട്ട് കുറേ നാളുകളായി എന്ന് തോന്നുന്നു ലോക്കൽ ചർച്ചിനു വേണ്ടി ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നമേ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോയിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് താനും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല സർക്കിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാം ഒന്ന് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന തന്നോട് അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ അടുത്ത ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ മൂന്ന് പേര് പ്രാരംഭത്തെങ്കിലെ സർക്കിളിനകത്ത് യേശുവിനോടൊപ്പം വന്നു യായുറോസിൻ്റെ മകളെ മുതലായി ചില പ്രധാന ഉയർപ്പിക്കുന്നത് മുതലായി ചില പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കാര്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ രണ്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൂടെ ചേർത്താൽ പ്രധാനമായും സാധിക്കേണ്ട പലതും സാധിക്കാതെ പോകുമെന്നതിനാൽ യേശു അവരെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയത് കാണാം അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനേക ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശുശ്രൂഷയിലും എന്നേക്കാൾ അതിശ്രേഷ്ഠരായ എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിലും അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്ന് കാണണമെന്ന താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടെ വരുന്ന അനേകരുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മാറി കാര്യം ആരുടെയും മുൻപിൽ തൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം തനിക്കില്ല താൻ എന്താകുന്നുവെന്ന് നന്നായി അറിയാം സാത്താൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന സാഹചര്യത്തിലും യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുക ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിന്മേൽ ആത്മീയത്തിൻ്റെ ഉന്നതിമേൽ കൊണ്ട നിർത്തിയിട്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ ഉന്നതിയിൽ അവസ്ഥയിൽ താഴോട്ട് ചാടുക നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടിപ്പോകാതെ വേണം അവൻ എൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് നിന്നെക്കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുമെന്നൊരു തിരുവചന ഭാഗമില്ലേ അത് അങ്ങയുടെ വാക്കല്ലേ അങ്ങയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പ്രായോഗികമായി ചെയ്തുകൂടാ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ചാടുക യേശു ഒറ്റ വാക്കിൽ മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നിടത്ത് ചാടാനല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാര്യം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിന്തയോടും പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആത്മാവോടും കൂടെ വരുന്ന പലതിനെയും പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വമാകയാൽ കാണണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പലതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടക്കുമോ എന്ന് സംശയാസ്പദമായി ചിന്തിക്കുന്ന പലതിനെയും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് അക്കാര്യം മറക്കരുത് തൻ്റെ യേശുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഒരു മൂന്ന് പേരെ യേശു ഒരുമിച്ചരികിൽ വിളിച്ചു ആ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് കരയേറിപ്പോയി മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വായിച്ചുള്ളൂ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം എടുത്തു വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെയാണ് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി അവരുടെ മുൻപാകെ താൻ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം മിന്നു ുന്ന വെള്ളയായി മാറി എന്ന് ഒരിടത്തും ഭൂമിയിൽ ഒരലക്കുകാരനും അലക്ക് വെളുപ്പിപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ വെണ്മയുള്ളതായി എന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാണാം തൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെ വിളങ്ങിയെന്ന് കാണാം സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശമുള്ളവരായി പെട്ടെന്ന് മോശയും ഏലിയാവും രണ്ടു പേർ യേശുവിന് പ്രത്യക്ഷരായി പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി വളരെ വിചിത്രമായൊരു പദപ്രയോഗമാണത് ഹുപ്നോസ് എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം എന്നതിന് ഹുപ്നോസ് എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കിടന്ന ഉറക്കത്തിലും അവർക്ക് കാണാം വന്നിരിക്കുന്നത് മോശയും ഏലിയാവുമാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഉറക്കത്തിലല്ല ഏതാണ്ട് കാൽഭാഗം ഉറങ്ങിയ അല്പമായി ഉറങ്ങിയ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിലാണ് അവരായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഹുപ്നോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആത്മല
കാണാനും തക്ക വണ്ണം അവരുടെ അറിവിനെയും അവരുടെ ബോധത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആത്മമണ്ഡലമുണ്ട് ഹുപ്നോസ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും അവർ പൂർണ്ണമായും ഉറക്കത്തിലല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏലിയാവിനെയും മോശയെയും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവർ പൂർണ്ണമായും ഉണർന്നിരിക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഭാരം അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് പറയത്തില്ല അവർ ഒന്നും കേൾക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അവരെ മാറ്റി അവർ ആത്മവിവശതയിലായി യേശു തേണ്ട മോശയോടും ഏലിയാവിനോടും സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ എരിശലേമിൽ ഏൽക്കുവാനുള്ള മരണത്തിൻ്റെ വിധം എന്തെന്നും അതിൻ്റെ ഗതികൾ എന്തെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെന്നും മറ്റുമായിരിക്കാം തേണ്ട അവരവിടെ യേശുവിനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് അവരൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അത് അതൊരു ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ പിതാവായതയും പുത്രനായ തമ്പുരാൻ ക്കുറിച്ച് ആത്മവിവശതയിൽ കിടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ കഴിയ കാലത്തിന് ശക്തമായി സേവിച്ച മോശയും എന്നെ അതിശക്തമായി സേവിച്ച ഏലിയാവും കേൾക്കെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് എൻ്റെ വേലക്കാരാണ് പക്ഷേ തേണ്ടി ഈ നിൽക്കുന്നവൻ ഉണ്ടല്ലോ തേണ്ട തേജസ്സുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായി നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഈ പ്രസ്താവന ഉയർന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളെടുക്കുന്നു തേണ്ട യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യേശു യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ചരിത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് യേശു സ്നാനമേറ്റ് പൊങ്ങിയ ഉടനെ യേശു സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറയുന്നൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല നീണ്ട 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 മൈലുകൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടന്ന് യോർദാനിൽ വരെ എത്തി യോർദാനിൽ വരെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് നേരെ ഇനി വന്നാട്ടെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ നിൽക്കുകയല്ല ചെല്ലുമോനെ നീ ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ അഭിനന്ദിക്കുകയല്ല ആറിന്റെ കരയിൽ യോർദൻ നദിയുടെ കരയിൽ തേണ്ട മഹാപുള്ളികൾ ചിലർ നിപ്പുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരീഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രികളും അവിടെ ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന പദമുണ്ട് വെറുതെയ പരീഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രികളും അവനാൽ സ്നാനമേൽക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വൃതവാക്കി കളഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നത് വെറുതെയ ചുമ്മാത ചുമ്മാത വെറുതെയ 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 സ്നാനം ചുമ്മാത സ്നാനം വെറുതെയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന പദങ്ങളുമായി പരീഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രികളും കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് യേശു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് എൻ്റെ 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 ചിന്തയിൽ ഞാൻ അപ്രകാരം അതിനെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കട്ടെ കാര്യം ലൂക്കോസ് ഏഴിൽ അത് കിടക്കുന്നു ലൂക്കോസ് ഏഴിലെ സംഭവം കിടക്കുന്നു തേണ്ട അവരൊക്കെ നിരൂപിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ നിരൂപകന്മാരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ അർഹിക്കാത്ത നിരൂപണ പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കാതെ ആ മറുപടി കൊടുക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് യേശു നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ദൂരം നടന്നു വന്നത് സ്നാനപ്പെടാനാണ് അതിനുവേണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു തേണ്ട ഇതുവരെയും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം തളർത്തിക്കളയുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നെങ്കിൽ കടവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം തകർക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോഹൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ് അരുത് അങ്ങയാൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ ഇതൊരു നടപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസും അങ്ങയുടെ സ്റ്റാറ്റസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അങ് ആരാ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന വേലക്കാരനാണ് എന്റെ കൈ കീഴിൽ അങ്ങ് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം സ്റ്റാറ്റസ് ഇഷ്യൂ എടുത്ത് സ്വയം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കാണിച്ചു യേശുവിന് പറവാനുള്ളത് യോഹന്നാനെ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക് ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതം മതായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ യോഹന്നാനെ സമ്മതിക്ക് ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഉചിതം ഞാൻ ഇച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് ഗൗരവമായി പറഞ്ഞിട്ട് യോഹന്നാനെ ആ കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ന്യായശാസ്ത്രീയ പോലെ വർത്തനം പറയാതെ യോഹന്നാനെ ആ കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പരീശനെ പോലെ വർത്തനം പറയാതെ യോഹന്നാനെ അവർ ജഡീകരും ഭൗമികരും ലോകത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്നവരുമാണ് അവനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാതെ യോഹന്നാനെ അവർക്കിത് വൃഥാവാണ് നമുക്കിത് ഉചിതമാ എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകയാ രണ്ട് നീ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് ഞാൻ അം
എല്ലാവരെയും സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പല കണ്ടീഷനുകളും പാലിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകും സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ജീവിതം പഴയതുപോലെ തുടരാനാണെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന വാർദ്ധശൂന്യവും ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നതുമാകയാൽ ആ കുറ്റത്തിന് ഞാൻ തന്നെ നരകത്തി പോണോ അത് വേണ്ടല്ലോ സ്നാനപ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായ പ്രകാരം യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് യോർദൻ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഐ വോണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായ പ്രകാരം യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ വ്യക്തിപരമായി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് യോഹന്ന യോർദാനിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രസം കാണാം യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വിവരം ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് നാല് പേര് പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞായിരിക്കാം പരീക്ഷന്മാർ അടുക്കലെത്തി ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് കാണാം ഒരു ദിവസം എടുത്ത് കാണാം ഒരാഴ്ച എടുത്ത് കാണാം ആ വിവരം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷനോടെ പിടിച്ചോളും തന്നെ ഇപ്പം പിടിച്ചോളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷനോടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിവരം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുറേ സമയം എടുത്തു എത്ര സമയമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മേ ബി ടു അവേഴ്സ് മേ ബി ടു വീക്സ് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിവരമെത്തി പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിവരം തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പേ യേശു കരയ്ക്ക് കയറി അതാ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ സംഭവം പരീഷന്മാരുടെ പക്കൽ എത്തി എന്നുള്ള വിവരം യേശു അറിഞ്ഞു അടുത്തൊരു പരന്തിറ്റിക്കൽ ക്ലോസ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് കൊടുത്തു യേശു അല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല കാര്യം യേശു ശിഷ്യന്മാരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച് കരയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരു ദൈവദാസൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ സ്നാനത്തിന് ഒരു ഒരു ദൈവ ദൈവിക വിളിയുണ്ട് ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് അത് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇറക്കി നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചത് വാ ശ്രമേ ഒരു ഗീസ എൻ്റെ മകനെ കൂടെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി നിർത്തി ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം കാര്യം ഒരാളിനെ മുക്കുമ്പോൾ ശരിയായി കാണത്തില്ല വേറൊരാളിനെ മുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾക്കകത്ത് അപാകത വന്ന് കാണാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആളുകൾ സ്നാനമൊന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കരയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലല്ല വെള്ളത്തിനകത്തിറങ്ങി നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലൊരു പഴഞ്ചല്ലുണ്ട് കരയ്ക്കിരുന്ന് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് വളരെ കറക്റ്റാണ് കരയ്ക്കിരുന്ന് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒന്നും വേണ്ട പോലെ ആകത്തില്ല കപ്പി ത കപ്പലിൽ തന്നെ വേണം കപ്പിത്താൻ കപ്പലിൽ തന്നെ വേണം അത് അത് അങ്ങനെ എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുറേ പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ചിലതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നവാഗത കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സ്നാനത്തിനിടയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തെറ്റായ സ്നാനം അംഗീകരിച്ച് എടുത്താലും എട്ടാം പ്രാവശ്യം ശരിയായ ഒരു സ്നാനം എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സ്നാനം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനായി സ്തോത്രം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് മുക്കുകയും യേശു കരയ്ക്ക് നിന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ മറ്റൊരു ദൈവദാസനിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരാശയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോട്ടെ അവസാനം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശലേമിലും യഹൂദിയിലും ശമരിയിലും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകണം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്ര വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കണം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം യേശു വാക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികം ചെയ്യും നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകർ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പേൻ ഞാൻ പോവുക ആ ദൈവദാസൻ എന്നോടും നിരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് യേശു പോകുമ്പോൾ തുടർന്നാരായിരിക്കും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുവാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഒരു ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു കാണും അതിൻ്റെ മറുപടിയാക
ഉയർന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ യോഗ്യതയുള്ളവനെ മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്താറുള്ളൂ യോഹനാനെ യേശു പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു അങ്ങയ്ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് അങ്ങ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പിതാവിൻ്റെ പൂർണ്ണഹിതം നിവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യേശു യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ മുങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമ്പർ വൺ പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും പുത്രനായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ആത്മാവായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവർ കണ്ടു മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചുമ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അയ്യോ കൺഫ്യൂസിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രംഗത്തുണ്ട് ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല കൺഫ്യൂസിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കിളയ്ക്കാനും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു കാര്യം തീർത്തറിയാം ത്രീ ഏക ദൈവത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുത്രനാം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം വരുന്ന വഴിയിൽ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ പ്രസ്താവനയാണ് മറുരൂപമലയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നും ഇവൻ എൻ്റെ പുത്രനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം എൻ്റെ പുത്രനായി ജീവിച്ചു വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കളഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് എൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന സ്ഥാനം വിടാതെ വണ്ണം ഇവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നവനാണ് ഇവനെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നതാണ് ഇവനെ ന്യായാധിപതിയായോ വലിയവനായോ മാറ്റാമെന്നും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താമെന്നും ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് അന്നവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജാവാകാൻ വന്നതല്ല പകരം ഞാൻ പിത എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന പുത്രനാ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമെന്നും മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് കീഴ തലകീഴായി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുമെന്നും ഒക്കെ വെല്ലുവിളി ഉയർന്നതാ അന്നും ഇവൻ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സ്നാനക്കടവിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൊടുത്ത അതേ സാക്ഷ്യം ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ രണ്ട് ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേതൊരു ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ രണ്ടാമത്തേതൊരു ടെസ്റ്റ് മണി ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ എന്നെയാണ് പ്രസാദിപ്പിച്ചത് അവൻ ലോകത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പോയില്ല അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പോയില്ല മാതാപിതാക്കൾ അവൻ അവിടെ വന്ന അമ്മ അവനോട് നീ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനെ അമ്മയെ അല്ല പ്രസാദിച്ചത് സോറി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ട അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവനാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും കൂടെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോ പൊതുജനം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വിട്ടേച്ചു പോകയില്ല എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും എൻ്റെ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞപ്പോൾ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉളവായപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ നിന്നവനാണ് എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിക്ലറേഷൻ ആരം ആവർത്തിച്ചു ടെസ്റ്റിമണി ആവർത്തിച്ചു മൂന്ന് ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വതിലായതുകൊണ്ടോ ആത്മാവിൻ്റെ ഉന്നത അനുഭവങ്ങളിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടോ എൻ്റെ പുത്രന് ചെവി കൊടുക്കാതെ മാറാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അടയാളങ്ങൾ നടന്നു വീരപ്രവർത്തികൾ നടന്നു തൻ്റെ മത്തായിയുടെ സുശേഷവും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൈകൊണ്ട് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു ഹേരോദാവ് രാജാവ് പോലും ഞെട്ടിവിറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഞെട്ടിവിറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഹേരോദ്യർ ഭയപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന യോഹൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതാണെന്ന് വരെ ഭയരോധാവ് സാക്ഷ്യം പറയത്തക്കവണ്ണം അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൈകൊണ്ട് നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറക്കരുത് ഇവന് ചവി കൊടുപ്പീൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സമയമായില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു തീരുമാനമെട
ഒന്ന് മോശയ്ക്കും വേറൊന്ന് ഏലിയാവിനുമായി ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അർത്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പലയിടങ്ങളിലേക്കും തിരിയാതെ കൊറോണയിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരൊറ്റ ഏറിയയിലേക്ക് മാത്രം വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് പത്രോസെ അങ്ങ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് ദൈവം സഭയുടെ മുമ്പിൽ അയച്ച പഴയ നിയമസഭയുടെ മുമ്പിൽ അയച്ച പ്രവാചകന്മാരിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേണ്ട രണ്ട് പേരാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മോശ ഹോവ നിയോഗിച്ച് അയച്ച സകലത്തിലും അത് ഫറവോന്റെ മുൻപാകെയും ദൈവജനത്തിന്റെ മുൻപാകെയും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെട്ട മോശയെ പോലൊരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രയേലിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തിരുവചനം സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ അദ്ദേഹത്തിന് വസിക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാമെന്നല്ലേ മുനെ താണ ഒരാളിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തല ചായ്ച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഒരു കോളനിയിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല അതിന് വൻകിട ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ശ്രമിച്ചാലേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ ലഭിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ കോളനി നിവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല ആരുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് വസിക്കത്തക്ക ഒരു വീടുണ്ടാക്കാമെന്ന് മോശയ്ക്ക് വസിക്കാവുന്ന ഒരു വീടുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഏലിയാവിന് വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വീടുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറയണമെങ്കിൽ ഈയോ ക്ഷമിക്കണേ കരം കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്ത പത്രോസ് കരം കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്ത പത്രോസ് അങ്ങ് എവിടെ ചെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ ഈ പറയുന്നേ ഉറക്ക ക്ഷീണത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പത്രോസ് എവിടുന്നാ ഇതിനുള്ള ആരോഗ്യം പത്രോസ് തന്നെത്താൻ മറന്നു തൻ്റെ കഴിവുകേടുകൾ മറന്നു തൻ്റെ ബലഹീനതകൾ മറന്നു ഹേയ് ദൈവസാന്നിധ്യം എൻ്റെ മേൽ അടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മകൾ ബലഹീനതകൾ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങൊരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാം ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവനും ഒന്ന് അങ്ങയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ ആത്മീക അനുഭവത്തിലാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു തൻ്റെയിടം ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വയബോധമുണ്ടാക്കി തരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശക്തി പകർന്നു തരുവാൻ ഞങ്ങളെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കയറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കു മാറാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദർശനം മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഗ്ലോറി ദർശനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതായ ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാട് പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം ആ മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിലെ ഹുബ്നോസ് ആ മൂന്ന് പേരും ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ല ഹുബ്നോസ് ആത്മവിശ്വസത്തിലായി ഉറങ്ങിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം പിന്നെയും പറയാം അത്ര പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ പോകുന്നത് ഉറങ്ങാനല്ല അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മോശയും ഏലിയാവിനെയും കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉറക്കം വരത്തില്ല അങ്ങനൊന്നും ഉറക്കം വരത്തില്ല ചില കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും പോകുമ്പോൾ വഴിയേകൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹനം മേ ബി പത്ത് എക്സ്ട്രാ കളർ ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടൊരു വാഹനം വന്നാൽ ആ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 ഞോടിക്കൊണ്ട് ദേ മോനെ ദേ മോനെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ലൈറ്റാണെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉറക്കം എതിലേ പോയെന്ന് കാണത്തില്ല ലൈറ്റേലോട്ട് നോക്കുന്നത് കാണാം പത്രോസ യോഹന്നാനെ യാക്കോബേ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പേര് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തുവാ കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരൻ മലക്ക് വെളുപ്പിപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച തേജസ്സുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച സൂര്യനെ പോലെ മുഖം മാറിയ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏലിയാവിനെയും മോശയും തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയതൊന്നും അല്ല ഹുബ്നോസ് അതിൻ്റെ തർജ്ജിമ പശകിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹുബ്നോസ് അവർക്ക് ഒരു 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 ആത്മവിവശതയുടെ ഭാരമുണ്ടായി ആളു മാറ്റുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊറോണ വന്ന് നശിച്ചു ഭയം നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ പേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകാനൊക്കത്തില്ല ഒരാളിന് ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു ഞങ്ങളുടെ സകല ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല മാസങ്ങളായി
കാശുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയറ്റുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ടെലിഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകരാറിലായി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പേരെ കാണാൻ കഴിയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചിലതിനോട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവിക മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് പ്രകാശമുള്ള മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളും വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറുന്നത് കാണാം അവർ വിളിച്ചു പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷമോ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ആ ഉറക്കത്തിലാകാത്തവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവൻ പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞാൻ നശിച്ച വർഷമാ നോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വർഷമാകയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കും എൻ്റെ മാംസം ഒരല്പം ക്ഷയിച്ചാൽ എൻ്റെ തൊക്കിനൊരല്പം കേടുപറ്റിയാൽ യോബിനോടൊന്ന് ചോദിയിൽ അദ്ദേഹം പറയും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കാണും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു പുറമേ ഉള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ആളി ുംയാം <laughs> 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 മോശയും ഏലിയാവും തന്നെ അവർ തേജസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷരായി അവൻ എരിശിലേമിൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു ഉണർന്ന ശേഷം അവൻ്റെ തേജസ്സിനെയും അവനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും കണ്ടു അവർ അവനെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ഗുരോ നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കട്ടെ ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്ന് താൻ പറയുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ ആയപ്പോൾ പേടിച്ചു മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്നൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ആ ചരിത്രം ഉള്ളതുപോലെ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മർക്കു പത്തായി പതിനേഴും ലൂക്കോസ് പതിനേഴും ലൂക്കോസ് ഒമ്പതും മർക്കോസ് ഒമ്പതും മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കണം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ കിട്ടുകയുള്ളൂ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും രണ്ട് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നത്തേതിൽ അപ്പസ്വരന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ മാറുകയില്ല ന്യായശാസ്ത്രികളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാണേണ്ടവനെ കാണുവാൻ തൻ്റെ മഹിമയിൽ തന്നെ കാണുവാൻ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പിതാവായ ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവന് ചെവി കൊടുക്കുവീനെന്നും പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗീയവും ഭൗതികവുമായ അധികാരങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ വന്നു ചേർന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്രകാശമുള്ള മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരിക്കൽ കയറി ഇറങ്ങിയ യേശു പിന്നെ പറഞ്ഞു യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇന്ന് ഒക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആഴത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു ഭാഗത്തോടെ ഒന്ന് തിരിയാം ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടേച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പോകുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവർ പറയാറുള്ളത് ഒരപ്പന് പല മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മകനെ അപ്പൻ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ മാന്യത സൂക്ഷിക്കുമെന്ന അപ്പൻ ഉറപ്പുള്ള കൊടുക്ക വാങ്ങലുകളിൽ ഇടപെടലുകളിൽ മാന്യനായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് പകരം പ്രതിനിധിയായിരിക്കാൻ അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇവനെ കൊള്ളാം എന്ന അപ്പന് തോന്നുന്ന ഒരു മകനെ അപ്പൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുത്രനെ വാത്സല്യപുത്രൻ എന്ന് നിശ്ചയമായും വിളിക്കും കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവന് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ചില അതിഥികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ സെറിമണിയിലൂടെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും 
അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടാൻ കൊള്ളാവുന്ന കളറിൽ ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കും കളറുകളിൽ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് എ കോട്ട് ഓഫ് മെനി കളേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പല നിറത്തിലുള്ള വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ മകനെ ഇടിയിപ്പിക്കും അപ്പൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പല നിറങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈമാറേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിഭിന്നമായ കളറുകൾ അതിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക കളറുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ഉടുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മകനെ പെട്ടെന്ന് ധരിപ്പിച്ചേച്ച് അപ്പൻ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഈ പദം പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ സെറിമണിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ അപ്പൻ്റെ വസ്തുക്കൾ എഴുതി വിൽക്കുവാൻ വരെ മോൻ അധികാരമുണ്ട് ഒന്ന് സ്നാനക്കടവിങ്കൽ വെച്ച് ആത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരികയും പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ വന്ന് തലയിലിരുന്നതു എന്ന അർത്ഥത്തേക്കാൾ പ്രാവ് വരുന്നത് പോലെ പറന്ന് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും യേശുവിനെ അടിമുടി ചൂടിയെന്നും ഒരു വസ്ത്രം പോലെ ചൂടിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും കാണാനില്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും കാണാനില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ യാക്കോബ് തൻ്റെ മകനായ യോസഫിനെ ഇതുപോലെ വിളിച്ച് കോട്ട് ഓഫ് മെനി കളേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം കൊടുത്ത് മാനിച്ച് തൻ്റെ സകലത്തിനും ഉടമസ്ഥനും അധികാരിയും ആക്കി വെച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു 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 പ്രോഫറ്റിക്കൽ ക്രിയയായിരുന്നു അതൊരു പ്രവചന ക്രിയയായിരുന്നു അവന് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ദൈവം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അവനെ ധരിപ്പിച്ച് അവനെ അധികാരത്തിൽ അധികാരിയാക്കിയതുപോലെ തേണ്ട കിടക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ അധികാരിയാക്കി മാറ്റി യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഈ അധികാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവൻ അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാതെ ശുശ്രൂഷയുള്ള സഹോദരന്മാരെ പലപ്പോഴും നമ്മെ കൊണ്ട് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യിക്കുവാൻ പിശാജ് അടുത്തു വരും ആത്മീക അധികാരമുള്ള യേശുവിനെ കൊണ്ട് അപ്പം കല്ലാക്കിക്കാനൊക്കെ പിശാജ് അടുത്തു വരും അങ്ങനെ വന്ന് അടയാളം ചോദിക്കുന്നവർ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം കേട്ടോ അതിനൊക്കെ പലരും വരും തേണ്ട ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി താഴോട്ട് ചാടി ദയ്യപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരും ഇതെല്ലാം അവിടെ വരുമ്പോഴും ഇളകിപ്പോകാതെ നിന്ന രാജാവാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ രാജാവായി പോകാൻ തയ്യാറാകാതെ രക്ഷകനായി തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ച അവർക്ക് ന്യായാധിപനായിരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ല അതിനല്ല ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ദാസനായിരിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രമല്ല നിന്നെ കൊന്നുകളെയും ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ സമയമായില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തം വരെ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം ആവർത്തിക്കും ഞാൻ ഇവന് ചെവി കൊടുക്ക ഇവൻ ശ്രദ്ധനീയനായി മാറി ഇന്നു മുതൽ ഇവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അതെ സകല അധികാരവും യേശുവിന് ലഭിച്ചു മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ അക്കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രകാശമുള്ള മേഘത്തെ മാത്രം തൊട്ടുപോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരടി പടിയിലേക്ക് തൊടട്ടെ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നാം വീണ്ടും അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് വരുന്ന സന്ദേശത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് ഇന്ന് ദൈവിക തേജസ്സുള്ള വേറൊരു മേഘത്തെ തൊടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ഇസ്രായേലിയുടെ സൈന്യത്തിന് മുമ്പായി നടന്ന ദൈവദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു മേഘസ്തംഭവും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിമ്പിൽ പോയി നിന്നു ഈ ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന വഴി എന്തിനാണോ പഴയ നിയമം പിടിച്ചതിന് ഇടയിലിടുന്നത് മോനെ അത് ദൃഷ്ടാന്തമായി ദൈവം കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ പേരൂടെ നന്നാകാനാ നന്നായിക്കോട്ടെ നമ്മളിതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിലും സ്നാനമേറ്റവരായിരുന്നുവെന്ന് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പസ്തോലന്മാർ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറവില്ലാത്തവനായ വിശുദ്ധ പൗരോസിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും സാക്ഷ്യവും രാജാ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ജാതികളുടെ മുമ്പിലും സ്വന്തം ദിനത്തിനും ഒക്കെ വിളമ്പേണ്ടതിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പൗരോസിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റവരാണ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ചോരത്തളിയും പെസകയും ആചരിച്ചവരാ പരിച്ഛേദന ഏറ്റവരാ ഒക്കെ തൊട്ടോളം ഞാൻ അവരെല്ലാവരും മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിലും കനാനിൽ എത്തിയില്ല കാര്യം അനേകർ നശിച്ചുപോയി മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ആ വിവരങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മരുഭൂപ്രയാണം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് മിശ്രയിം എന്നുള്ള യാത്ര എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരാനാ ദയവായി ഒന്നു കോരിന്ത്യർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഒരു അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും പിന്നെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും വായിച്ച വായിക്കാമോ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്ന് എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീക ആഹാരം തിന്നു ഇനി അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചാട്ട് എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർമോഹികളാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇവിടെ അവർ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയായി അടയാളമായി സാക്ഷ്യമായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവരെപ്പോലെ നാം ആ കരുത് എന്ന ആശയം തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവരവരുടെ സമയത്ത് ദയവായി വായിച്ചാലും പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചാലും ആ ആശയം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറട്ടെ അവരുടെ ചരിത്രം വിട്ടുകളഞ്ഞ് വെച്ച് പുതിയ നിയമസഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് പൗലു സപ്പോസ്തോലനാണ് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നടപ്പിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം പൗലു സപ്പോസ്തോലനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടിരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാരൻ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഉപവസിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ നാല് നേരം ഉപവസിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലപ്പ നൂറ് ദിവസം ഉപവസിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്തു നിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാ വെളിപ്പാട് കണ്ടതാ കറുത്ത നിറം കണ്ടപ്പോൾ വെളുത്ത മേഘം കണ്ടതാ ഇതൊന്നുമല്ല പൗലോസിന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യന് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടവനും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തവന് കേട്ടവനുമാണ് ശരീരം പോയോ പോയില്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിച്ചത് എന്റെ ജനത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നയച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുകയാ ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതും എന്നൊക്കെ പൗലോസ് പറയുന്നത് കാണാം ആ ഗൗരവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മേഘമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ മേഘത്തെ ഒന്ന് തൊടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ പോകുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മേഘം നടന്നു മരുഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ആ മേഘം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായ ഒരു മേഘമാണ് ആ മേഘം അവിടെ വരികയും അവരെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ആ മേഘത്തിൻ്റെ കാവലിൽ അവരായിരുന്നു എനിക്കിന്ന് പ്രധാനമായും കാവലിനെ തൊടേണ്ടതുകൊണ്ട് നടത്തിപ്പ് കാവൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തൊടുവാൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സീരീസിൽ ഒന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് ആണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ചർച്ചിൽ ലോക്കലി ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ പല പ്രാവശ്യം അത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം ദൈവജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇല്ല മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് അവരെ ഇറക്കി മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് അവരെ ഇറക്കുമ്പോൾ അവരെ അവരെ ഇറക്കുവാൻ ആരംഭത്തിങ്കിൽ ഫറവോൻ വളരെ അധികം എതിർ എതിർപ്പുകൾ കാണിച്ചു വിടത്തില്ലെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാർ തന്നെ പോയിക്കോളാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പൈതങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും മൃഗസമ്പത്ത് പറ്റത്തില്ല അവസാനം പറഞ്ഞു മൃഗസമ്പത്തും കൂടെ കൊണ്ടുപോകോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ പറഞ്ഞു വിടലിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഏ അത് കൺഫ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് തൊടാം അതിന് മുന്നമേ മോശം അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ മടിയന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആരാധനയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം മടിയന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ
തന്നോടുകൂടെയുള്ള അഹരോനെ ചേർത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യഹോവയായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അടയാളം തൻ്റെ വടി തറയിലൊട്ടിടാൻ പോകയാ ഫറവോനൊരു ഡൗട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സോ അങ്ങനെ ദൈവത്താൽ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടുപോകും ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദികളെ വിളിച്ചു അവരും ചെയ്തു പക്ഷെ അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ കാര്യം മന്ത്രവാദി ഇടുന്ന വടി ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാമ്പാകുന്നത് കാണാം അടുത്ത മിനിറ്റിൽ സംഭവം കാണുന്നില്ല മന്ത്രവാദി തൻ്റെ മിഴുക്കസി ആന്ന് നിൽക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന ആ വടിയും ഇല്ല ആളും ഇല്ല തണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവന് രണ്ടാമെന്ന മന്ത്രവാദി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടി തറയിലോട്ടിട്ടു അതും സർപ്പമായി മാറി മോശയുടെ സർപ്പം അതിനെ വിഴുങ്ങി ഇവൻ രണ്ടാകെ നിൽക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണോ ശരി അതാണോ ശരി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാതാ നീ ചെയ്ത് കാണിക്കുമേ ഞാനും ചെയ്ത് കാണിക്കും എടാ നീ ചെയ്തതിനെ ഒന്ന് നിർവീര്യമാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല നോ അതെനിക്ക് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വടി മോശ ഫറവോൻ്റെ വടിയെ വിഴുങ്ങിയത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഫറവോൻ്റെ മന്ത്രവാദികളുടെ വടിയെ വിഴുങ്ങിയത് കൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഒഴിവാക്കി നേരെ മറിച്ച് കൺഫ്യൂഷനാണ് മറ്റവൻ ചെയ്യുന്നത് നാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല ഫറോ വസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ് അദ്ദേഹം ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത് മടിയന്മാരുടെ പണിയാണെന്ന് വരെ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ ആരാധിക്കാൻ വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ മുറുകി അവസാനം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺഫ്യൂഷനായി ജനമെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഫറവോനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകുകയാണ് മിശ്രയും നശിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ നീ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ജനത്തെ വിടുവിപ്പാൻ തയ്യാറല്ലേ ആ മിശ്ര ഈ എബ്രായ ഒരു പാമ്പറ അവന്മാരൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ ഈ നാടിൻ്റെ ശല്യം മാറി അങ്ങനെ ഫറവോൻ അവസാനം പറഞ്ഞ് വിടത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് രാത്രിയിൽ തൻ്റെ വിളിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നിർബന്ധിച്ചു അവരെ ഓടിച്ചു അവരെ വെളുപ്പം ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒക്കാതെ കുഴച്ച മാവ് തൊട്ടികളിലാക്കി തുണിയിൽ കെട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു പാണ്ണം കെട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയായി ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി ഈ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ നടുവിൽ അവിടെ നിറങ്ങി വന്ന് തേണ്ട ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് പാളയം അടിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കർത്ത ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഷോർട്ട് കട്ട് വേറെ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കൂടെ വിടാതെ ലോങ് കട്ടിൽ കൂടെ വിട്ടത് ഇതിനകത്തെ ആളുകളുടെ അവിശ്വാസം പുറത്തു വരേണ്ടത് പുറത്തു വരാനാണ് പലരെ കൊണ്ടും വളവള പറയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവജനത്തെ പല വഴികളിലൂടെ സ്വർഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് തേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടന്നാൽ പോരായിരുന്നോ ഇവിടെ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിനകത്ത് വല്ല ലോജിക്കുമുണ്ടോ വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ടോ ഇത്ര വളച്ചത് എന്തിനാ എവിടെ ചെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും എവിടെ ചെന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും എവിടെ തണൽ എന്നിത്യാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ലോജിക്കുകൾ നിരത്തേണ്ടതിന് അവർക്കൊരവസരം കൊടുത്തുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അവർക്കൊരവസരം കൊടുത്തു ഈ ജനത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് തേണ്ട അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ പുറപ്പാട് പുസ്തക പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതിനു മുമ്പിലത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ തീരത്ത് വെച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ കാണാൻ പോവാ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ജനം ഓടിപ്പോയി എന്ന് മിശ്രയും രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫറവോൻ്റെയും അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെയും മനസ്സ് മാറി ഇസ്രായേലിനെ നമ്മുടെ അടിമ വേലയിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ നാം ഈ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ വേറൊരു അളവിലേക്ക് മാറുകയാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇപ്പം വായിക്കണ്ട പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മേ ബി അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരല്പം മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞായെങ്കിലായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജനത്തെ പോകുവാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചു ജനത്തെ എളുപ്പം അവർ നിർബന്ധിച്ചു ഓടിച്ചു ഈ ജനമിന് ഇവിടെ നിന്നാൽ മിശ്രയും ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓടിച്ചവർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓടിച്ചവർ പതിനാല് മധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നാം എന്തോ കാണിച്ചു വെച്ചത് ഈ ജനത്തെ വിടരുതായിരുന്നു അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കൺഫ്
ജനം മുഴുവനും തൻ്റെ പാളയം അടിച്ച് കിടക്കുകയാ അവിടെ ഇസ്രയേ എബ്രായ പാളയത്തിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തല്ലിയോ കാര്യം ഇവരുടെ ഇടയെ കുറെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ മിടുക്കന്മാർ മിശ്രീമർക്ക് അടിമവേല ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്നാൽ മതി കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണി ചെയ്യണ്ട ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പണി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുത്തരും അതിൻ്റെ അംശം പറ്റി ജീവിച്ചാൽ മതി മലയാളത്തിലൊരു പഴഞ്ചല്ലുണ്ട് മുട്ടം വെട്ടുന്നവന് മുന്നാഴിയും അടുക്ക് പറയുന്നവന് അഞ്ഞാഴിയുമെന്ന് ഇളം തലമുറ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളർന്നവരായതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുക മുട്ടം വെട്ടുന്നവന് മുന്നാഴിയും അടുക്ക് പറയുന്നവന് അഞ്ഞാഴിയും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വിറകിൻ്റെ മുട്ടത്തിന് വെട്ടുന്നവനും കല്ല് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നവനും മണ്ണു കോരുന്നവനും അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവന് മുന്നാഴി നെല്ലാണ് വൈകിട്ട് കിട്ടുന്ന കൂലി മൂന്ന് നാഴി നെല്ല് മുന്നാഴി നെല്ല് അടുക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ അടിയട ഇവിടെ അടിയട അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അടിയട ഉറക്കെ അടിയട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ന് അടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവനുണ്ട് അവൻ അഞ്ച് നാഴിയാണ് അവൻ്റെ വൈകിട്ടത്തെ കൂലി മുട്ടം വെട്ടുന്നവന് മുന്നാഴിയും അടുക്ക് പറയുന്നവന് അഞ്ഞാഴി കോളർ ഉടയാത്ത ഉടുപ്പ് വിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അവന് ഭൂതശാന്തിക്കും പോകണ്ട രോഗശാന്തിക്കും പോകണ്ട സൂചകവും പറയേണ്ട പ്രസംഗിക്കുകയും വേണ്ട അടുക്ക് പറയാൻ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി ആ പുള്ളികളെല്ലാം കൂടെ മോശയോട് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകരുത് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ശാപ്പാട് മുട്ടും ഇവരിവിടെ കിടന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയാവുന്ന നേതൃത്വം മോശയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരുത് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകരുത് പക്ഷേ ദൈവമയച്ച ചില അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും കണ്ടതോടുകൂടെ സാധാരണക്കാരൻ ഇളകിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരനും ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാരാജാവ് പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ വയ്യാത്ത ഒരാത്മനിവേശം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായതിനാൽ പോയേ തീരുവെന്ന് മോശയുടെ കീഴിൽ ജനം തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ഞാൻ അവിടോട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോയിക്കോളാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായ ആ ജനത്തെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആ ജനത്തെ ഇപ്പോൾ തന്റെ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് കൊണ്ടിട്ടു മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾ ലോജിക് കാണുന്നവർക്കും മുഴുവൻ അറിയാം അവർ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയ മിശ്രീമർ പുറകെ വരുന്നു അവർ വരുന്ന വരവ് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ എല്ലാ രഥങ്ങളും എല്ലാ കുതിരകളും എല്ലാമായിട്ട് അവർ വരിക ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരിച്ചോളാം അവർ കടലിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വിശദീകരിച്ച് എളുപ്പമാണ് കടലിനകത്തല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാ അന്നേരം വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാമായി പുറകെ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു പുറകെ ആ സൈന്യം വരുന്നത് കണ്ടു ഈ ജനം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ നേതാക്കന്മാരുടെ ആശയം എല്ലാവരുടെയും അകത്തേക്ക് കയറി നേതാക്കന്മാരുടെ ആശയത്തെ ജനത്തിനകത്തേക്ക് കുത്തിവെച്ച ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പിശാദ് അഴിച്ചുവിട്ടു അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുപോലെ ഭയപ്പെട്ടു ഭയപ്പെട്ടേച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും മിശ്രീമിൽ മരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു നല്ലത് നമുക്കവിടെ ശവക്കുഴി ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോശം നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എളുപ്പം ജനത്തെ അങ്ങ് അക്കരെ കയറ്റിയേച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞോളാം നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നീ നിലവിളിക്കണ്ട നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്താ വടിയെടുത്ത് നീട്ട് ഇപ്പൊ മോശം എവിടെ പോയാലും ഈ വടിയില്ലാതെ പോകത്തില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ അറിയാം പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഈ വടിയില്ലാതെ മോശം എങ്ങും പോകത്തില്ല മോശം എവിടെ പോയാലും കയ്യിൽ ഈ വടിയുണ്ട് കാര്യം ഒരിക്കൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നീ വടി എടുത്തോണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാകയാൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ വടികളയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം മോശമായതുകൊണ്ട് അല്പം കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം മോശമായാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മറുഭാഷ പറയുന്നതിന് തർത്ഥമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വടി കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മറക്കാത്തവർക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് വടിയെടുത്ത് സമുദ്രത്തിന് നേരെ നീട്ട് മോശ വടിയെടുത്തു സമുദ്രത്തിൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ആ വടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തറയിലിടുമ്പം സർപ്പമാകും ദൈവകൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചുമായിട്ടൊന്നും ആകത്തില്ല തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ വടിയാകും അത്രയും ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ
ശക്തിയേറിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് രാത്രി മുഴുവനും തണ്ട സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിച്ചതിനാൽ സമുദ്രം രണ്ട് കഷണമായി മാറി ജനം അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മേന്മ അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മേഘമിറങ്ങി മേഘം അവരെ വഴി കാണിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ മേഘം നിൻ്റെ കൂടെ വരും എൻ്റെ ദൂതൻ നിനക്ക് വഴി കാണിക്കും വഴി കാണിക്കുന്നവൻ സമുദ്രത്തിനകത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലാത്തിടത്ത് മാനവചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാറ്റടിച്ച് പിളർന്നു കിട്ടി ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പോഷത്തുമാന്ന് പറയുന്ന പോഷന്മാരെ കാണും പറഞ്ഞച്ചു പോ അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനെ വായിക്കുകയാണ് അവരിറങ്ങി നടക്കുകയാ നടപ്പിന് നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും കാര്യം പുറകെ വരുന്നത് ഫറവോൻ്റെ സൈന്യമാണ് ഫറവോനും സൈന്യവും കൂടെ ഒന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചോളാം ഫറവോനും സൈന്യവും കൂടെ ഒന്ന് കൂടി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ് വിടരുത് ഇവന്മാർ കുടുങ്ങി ഇവരെ ഇവിടിട്ട് പിടിക്കാം അതി കൺഫ്യൂഷൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒന്നാ കേട്ടോ ജനം കുടുങ്ങി എന്നൊരു പദം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദയവായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഫറവോൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ മഹാപെരുമയിൽ പറയുന്ന ഒന്നാ ജനം കുടുങ്ങി എന്ന് പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് പുറപ്പാട് പതിനാല് മൂന്ന് എന്നാൽ അവർ ദേശത്ത് ഒഴിലുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും ഫറവോനെ അങ്ങയുടെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാ കുടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പെന്തികോസ് ചേർന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയി സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി പ്രവചനം പറഞ്ഞ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാ ഇത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ല ഫകരം പറ ഫറവോനെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം നിനക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടെ വരാനുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ കുടുക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ നിന്നെ കുടുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്താരും കുടുങ്ങിയതല്ല നിന്നെ കുടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നിന്നെ കുടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുക്കമൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ബാധകമല്ല ഇന്നു പകൽ ചെങ്കടൽ കണ്ട് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ കൊറോണയുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതം പോയി എന്ന് പറയുന്നവരെ ജോലിയില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നാരും ഇന്നാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിവില്ലെന്ന് പറയുന്നവരെ കുടുംബം തകർന്നു മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവരെ ഒരു കൊറോണയും ദൈവപൈതലിനെ കൊടുക്കത്തില്ല ഒരാത്മീക അനുഭവം ദൈവപൈതലിനെ കൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വഴി തുറക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരു കാറ്റടിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിനൊരു കാറ്റടിക്കട്ടെ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മേഘങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടരുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെങ്ങും കുടുങ്ങത്തില്ല ഞാനെങ്ങും കുടുങ്ങത്തില്ല നാം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളിടത്തോളം നിൽക്കും ശുശ്രൂഷ തികച്ചാൽ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൃഗം പലതിനെയും കടിച്ചു കീറും പോട്ടെ ശുശ്രൂഷ തികച്ചിട്ടാണല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൃഗം യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിയാതെ തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിക്കയില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാവലിൻ്റെ മേഘം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രിയിലടി എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വാർ വായ്പപ്പെടട്ടെ ജീവിത ഭാരങ്ങളാൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാൽ തളർന്നു കിടക്കുന്നവർ ഈ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങേണ്ടതിന് ദൂതന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ളവനെ ഈ വാക്കുകൾക്കകത്ത ദൂതന്മാരുടെ ആ സാന്നിധ്യം വെച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെച്ച് അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ ദൂത് പറയുന്ന അടിയങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചു വൻകരകളിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അതിനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ശക്തീകരിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇവരുടെ മേൽ കാണണമേ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വസ്തുവകകൾക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലതിനും സ്വർഗം കാവൽ തരണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭകൾക്ക് സഭാ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് കഥവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എന്ന്
few seconds by the clock ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അവസരങ്ങളുടെയും സകലത്തിൻ്റെയും ഒരാകത്തുക കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദശാംശങ്ങളും സ്തോത്ര കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദവിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിന് നൽകുവാനുള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനാൽ നിർബന്ധത്താലല്ല സ്വന്തം മനസ്സിനാൽ നൽകുവാനുള്ളത് നൽകിയാലും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ന എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വരുന്ന ഫാമിലി പ്രയർ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആ ഫാമിലി പ്രയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബെത്ത് ഹിൽ ഐ ഡെയിലി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാവ് നിങ്ങളെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ശക്തമായി അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് ഫാമിലി പ്രയർ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരുവാനിടയായിത്തരും അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയ വർധനവിനും മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ദാസനിലൂടെ നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാടി പ്രത്യാശയോടെ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവേറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് ആ പ്രത്യാശ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പോകുക കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറായി ദൈവദൂതർ പൻ വീണകൾ മീട്ടിടാറായി ഒരുമിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ ഹാലലൂയോ കാഹളം കാതുകളിൽ കേട്ടിടാറ ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീറ്റിടാറ ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ മീറ്റിടാറ യേശു തനരുളിയ വാക്യത്വം നിറവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ യേശു തനരുളിയ വാക്യത്വം നിറവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ സമാധാനമില്ല ഭൂമി അനുദീനം നിലവിളി പടന്നുയരുകയാണി നരണി തന്നെ സമാധാനമില്ല ഭൂമി അനുദീനം നിലവിളി പടന്നുയരുകയാണി നരണി തന്നെ ദൈവത്തിൽ വിധങ്ങൾ ആനന്ദം തരണിയിൽ ദേശിപ്പാൻ ദേവലേശ കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൽ വൈദങ്ങൾ ആനന്ദം തരണിയിൽ ദേശിപ്പാൻ ദേവലേശ കാര്യമല്ല ഓ കാഹളം കാതുകളിൽ തേടിയിടാറ ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ നീക്കിടാറ ദൈവദൂതർ പൊൻവീണകൾ നീക്കിടാറ യേശു തനരുളിയ വാഗത്വം നിലവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ യേശു തനരുളിയ വാഗത്വം നിറവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാ ചരിച്ചു പ്രവർത്തി ചെയ്തു മരിച്ചു മൂന്നാം ദിനത്തിൽ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയരത്തിൽ പോ ചരിച്ചു പ്രവർത്തി ചെയ്തു മരിച്ചു മൂന്നാം ദിനത്തിൽ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയരത്തിൽ പോ പാപവും ശാപവും വിഹിതം ജയം നൽകി കവികൾ കവന്തിക്ക് ശാന്തി നൽകി പാപവും ശാപവും വിഹിതം ജയം നൽകി കവികൾ കവന്തിക്ക് ശാന്തി നൽകി ആഹളം ദൈവദൂത പൊൻവീണകൾ വീട്ടിടാറ ദൈവദൂത പൊൻവീണകൾ വീട്ടിടാറ യേശു തനരുളിയ വാഗത്വം നിറവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാൽ അവൻ യേശു തനരുളിയ വാഗത്വം നിറവേറാൻ കാലങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു പായുകയാൽ പാടുവിൻ അവഗാനം അറിയിപ്പിൻ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യം ആസന്നമായി മാനം തീരുവിൻ പാടുവിൻ അവഗാനം 
Arrepin su visesha Teyvaraja masatra Mai manam piri vini Teri hovin madilugal Thagatthida nunaruvin Kaghena mulakida Piva chename Teri hovin madilugal Thagatthida nunaruvin Kaghena mulakida Piva chename Kaghena mulakida Diva Dudar Patina Galvida Diva Dudar Patina Galvida Yesu Tanaruliya Vatatam Nira Vera Kalinga Nambe Vittu Maayu Gaya Yesu Tanaruliya Vatatam Nira Vera Kalinga Nambe Vittu Maayu Gaya Samadana Villa Bhoomi Anudhiram Nila Villi Padarnu Yenu Gaya Ni Naredi Tanni Samadana Villa Bhoomi Anudhiram Nila Villi Padarnu Yenu Gaya Ni Naredi Tanni Sivatin Pairangal Manandam Tarani Il Mumbeshipa Levanesham Kariya Villa Ame Sivatin Pairangal Manandam Praise the Lord. Prathi chayaram bich and mishangal mudal. Namalda partikalil deiva sainithyam undayarunu. Vajana sisrushayil deiva tenda shakti. Namalda pavanangal et sparshichu and yan vishosikinu. Deiva tenda nalguvanim. Ayarathikuvanim. Deiva tenda nalguvanim. Deiva tenda nalguvanim. Deiva hitham mansilakuvanim. Yaarathana namalda jeevatil thanyamaya. Or anipavu maakit turtu. Yan nyangal enda vishosikinu. Thudan verinu rarchil. Kathavinda varavidam sichal. Ettoom bhadramaya. Virichya chira gende kiriil kathavu namalda paribali kiwaan. Prathana yode. Ashirvada tode. Madangi pogaam. Kandangal ada kiam prathi kiam. Thank you Lord prathi chayarim bichandhi mishangal mudal. Nyangalda patrugalil vajana sisrushayil. Nyangalda arathana doro khada gangalil. Kathavu inda tirusani thimunda irna dinal. Nyangal ang eshtu dike gyan. Eshuve angada maamathe uyartu vaan thanna padavi kya ishtotram. Parishuddhatma avinde naravil angi arathri kya vaan thanna krabe kya ishtotram. Verindu raadcha muduvan angada padavi dattil nyangal vishuddhayagamai nyangalda sharirangle arpi kya vaan. Nyangal tani urikil kuda tarti samar pikinu. Prathana getiri kya gyal ishtotram. Eshuve naamathil tani. Pidawa itu ibu tindas nehum, putra nama Yesus binda kerbau, asyik sepi kena beri syudhat ma binda kutai me sahwa som. Nam lor, nam lor tu prathi coro visheng lor dum, in modelan dekum kerta binda beri beri mundai rikimaragate. Amen.